Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin auch Lara und im heutigen Video wollen wir uns dann doch mal... Ich muss dann den Sound ein bisschen runterstellen, Entschuldigung. Heute geht es endlich los. Wir wollen uns heute ein Gameplay anschauen. Und zwar ist das keine Analyse. Das ist ein Custom, was wir hier uns anschauen wollen. Um, und zwar ist das ein Custom, und zwar ist das das Auftaktspiel. Es ist das Auftaktspiel, was wir uns hier anschauen wollen. Und ja. <lacht> da haben wir schon den Flash. Also, wir wollen uns heute das Auftaktspiel äh, aus der Prime League anschauen. Es ist das erste Spiel äh, des Winter Splits. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen. Das ist ein, ein, mal wieder ein... Kommentar ist keine Analyse. Das haben wir jetzt schon locker ein Jahr nicht mehr. Ich weiß ja nicht, wie lange wir es nicht mehr gemacht haben. Wir haben es echt lange nicht mehr gemacht. Ja, wahrscheinlich jetzt wirklich fast ein Jahr. Und das wollen wir heute machen. Wir haben hier jetzt ähm, Sea Fox ähm, gegen, also Curious Fox gegen äh, B, B Deep, also befreit die Bagger und das wollen wir uns heute natürlich schön anschauen, das Spiel, das ist natürlich das Auftaktspiel und das sind natürlich auch direkt zwei Aufstiegskandidaten, also wir haben einige neue Teams, die sich wahrscheinlich erst finden müssen, auch jetzt nicht so gut abgeliefert haben und dann haben wir natürlich auch Teams, die schon, die schon länger in der Liga sind und die sich jetzt natürlich auch beweisen möchten. <lacht> Wir sind natürlich sehr gespannt, wie das Ganze jetzt hier ausgehen wird. Und deswegen würde ich sagen, ähm, legen wir doch mal direkt los. Ähm, wir sehen hier kleine Lane Shenanigans, jetzt noch nicht so viel krasses. <lacht> Diana misst hier leider ihre Q, bekommt dafür aber die Minions und natürlich dann auch... Na, da bekommt sie halt nicht das Level 2 als erstes. Äh, ich muss auch sagen, wir haben jetzt hier natürlich die neue Season... Ähm, nicht so viel Meter sehen wir hier, wir sehen ja relativ wenig Meter und das ist natürlich die Frage, was spielen sie? Spielen sie dasselbe, was die Pros auch spielen? Sehen wir den Amumu Support, das ist ja jetzt die Meta. Ähm, okay, jetzt der kommt direkt der Gang und ähm, der Level 2 Zack Gang, ja man kennt sie nicht mehr, aber die Level 2 Gangs sind unpopulär geworden durch die ähm, Farming Meter, weil sich Farm so sehr lohnt, aber inzwischen... Es ist dann eben halt überraschend und gerade hier in so einem Winter Split Game sieht man dann schon mal, ja, gerade im allerersten Game solche Dinge. Was ich sehr nice finde, dass wir direkt im ersten Game solche Sachen sehen, das ist halt ein Traum und genau das wollen wir sehen und genau so sollte es auch weitergehen. So, also wir sehen nicht so viel Meter, auch auf Botlane sind wir jetzt hier eher so, ich sag mal, Midrange Champions, da ist ja die Utility Range Me Und da geht der Lucian sehr weit nach vorne, das muss er natürlich rausleiten. Und der Blitzcrank wird dann noch ignited. Hier wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Kaiser Flash aggressiv nach vorne. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Jetzt kommt der Nami Flash, den ja richtig Action die bekommen natürlich. Und die Kaiser müsste tot sein. Nein. Jetzt kann er halt leider nicht zurückgehen müssen. Nami kriegt den Double Kill auf der Botlane. So kennen wir es und so lieben wir es. Währenddessen kommt der Toplaner. Kommt der Toplaner ein Gang von dem ähm, Wooly Bear. Wunderschön gespielt auch. Also relativ viel Action. Also wir sind bei Minute 3 oder fast Minute 4 und direkt schon 5 Kills. Das sieht man nicht so oft. Also oft ist es ein Abtasten. Aber es ist natürlich das erste Spiel und da will man direkt Akzente setzen und direkt für die Plays gehen. Das ist natürlich, genau das wollen wir sehen. Und dann wurde der Zack jetzt halt auch gespottet. Da wird der Recall abgebrochen. Und ich weiß nicht, ob die Diana diese Wave rechtzeitig rausbekommt. Denn es ist eine Cannon Wave. Das wäre der ideale Zeitpunkt für Recall. Jetzt muss sie zwei weitere Minuten warten. Hat aber relativ wenig Mana. Flash dann nach vorne. Und die Nami saved den hier und dann holt er sich einen Kill. Also die Diana hätte gerade durch Base gehen müssen, aber wir werden das jetzt hier nicht. Und weil es passiert hier einfach so viel und so viel seltsame Dinge, dass wir uns erstmal, ja, uns selber erstmal ordnen müssen. Der Jon sagt sich, das ist jetzt mir zu risky. Da kommt der TP von Diana und damit muss der Jon auch selber in die Base und dann selber zu TP, denn es ist keine Cannon Wave. Die Ps sind jetzt erstmal schon mal raus. Ich bin mal gespannt, wann die ersten TP-Plays hier ähm, kommen werden. Bis jetzt haben wir davon noch nicht ähm, so viel gesehen, von daher alles ganz entspannt. Aber es passiert halt relativ viel. Goldlied 1k für das rote Team circa. Blitzcrank trifft hier nicht seinen Hook. Übrigens, Blitzcrank sieht man nicht so oft. 
weil äh, Blitzcrank hat halt nur den Hook, danach ist er ziemlich useless, deswegen sieht man eher andere Hook Champions, man hat auch Pikes gesehen momentan, aber seit Ewigkeiten nicht mehr in der äh, Competitive Meta zu sehen. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist Division 6. <lacht> ja, das ist Division 6. Für alle, die nicht wissen, was das für eine Liga ist. Äh, das heißt, wir haben hier im Durchschnitt, ist das Gold irgendwas? Irgendwo im Goldbereich. Ich habe mal geguckt, die meisten sind so Gold 4. Also durchschnittlich sind die Teams so Gold 4. Da geht der Blitzcrank jetzt sehr aggressiv nach vorne, der überlebt das. Die Kaiser trifft aber ihre Spells nicht. Und ja, Diana ist schon. Hat schon wieder einen Kill geholt an dem Jon. Der Jon steht als. Alter, die Action! Also, ich habe hab erwartet, dass wir hier lange zu Null stehen, dass hier nicht so viel passiert. Oh, aber jeder versucht halt jeden zu punishen. Und die es wird nicht so sehr da auf die Gangs geachtet, finde ich. Overall ist das ein sehr actionreiches Spiel, dafür, dass wir hier ein Competitive Game haben. Im Durchschnitt, äh, für alle, die es nicht wissen, in einem Competitive Game äh, fallen so im Durchschnitt 1 bis 0,25 Kills pro Minute. Das ist so normal. Also, da sind wir doch leicht überdurchschnittlich inne, für mal zu vergleichen in einem Solo-Game. solo q game, game auf Platin und höher. Ähm, fallen im Durchschnitt 2 Kills pro Minute. Das ist natürlich, wenn sich einige denken, das ist ja viel. Aber das ist normal für Platin und höher. Wie gesagt, in Law Elo ist da noch mehr Action. Ähm ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, woran das liegt. Okay, der Jon. Jetzt ist der Blitzcrank ist am Roam. Und holt sich. Also, wir reden sehr viel über Müll, anstatt hier einfach mal zu kommentieren, was hier denn so passiert. Stattdessen schauen wir uns halt diesen sinnlosen die sinnlose Gefahr mal an. Diana kriegt die Wave, das ist wunderbar. Ähm, holt sich jetzt die Priority und das heißt, der Drake-Fight steht an. Die stehen ja hier auch schon alle bereit. Ob das jetzt... Okay, Diana holt Platings, so, holt Platings. Damit kann man den Fight natürlich nehmen. Also sonst hätte ich gesagt, der Fight ist mega risky, weil, okay, Diana... Aber der Wolibär denkt sich, crap it is und deswegen geht's jetzt an die Krabbe. Und die wird jetzt hier gemacht, der Jon kommt jetzt aus der Base, die will jetzt noch das Plating haben, das kann sie aber vergessen. Oder, ja, keine Ahnung, sonst wird es halt mega risky. So. Und der Blitzcrank Face check da erstmal, ist noch Level 3. Er ist noch Level 3, huckt aber da durch und bekommt die Nami, Shutdown geht an den Zack. Also, die Utility Champions bekommen hier das Gold. Ähm, das kann man auch schön sehen, also das Gold ist wirklich hier auf den Utility Champions sehr stark vertreten. <lacht> ähm, auf der einen Seite haben wir halt halt Zack relativ viel Gold. 300, 700 Gold mehr als der ADC, auf der anderen Seite hat halt die Nami auch für einen Supporter relativ viel Gold, 900 Gold erhält gegenüber diesem äh, Blitzcrank. <lacht> also momentan, ich muss ja nachher auch im MVP vergeben. Finde ich, macht es der Mordecai am besten. Der spielt das sehr solide, die Lane. Man kann das natürlich nicht so einfach sagen. So, Blitzcrank geht rein, aber die Nami-Bubble, die Nami-Bubble war halt insane. Sie hat halt alles gehittet. Sie hat halt alles gehittet und die Kaiser geht da noch drauf, weil die ISOQ natürlich nicht eine Minions hittet. Also die Nami spielt das wunderbar. Die hat die Double-Bubble wieder mal getroffen und dann hat man sich hier natürlich den Double-Kill ähm, geholt. Ähm, ja. Sea Fox freut sich. Läuft bei Sea Fox. So. Gut. Gucken wir mal weiter. Was gibt's denn hier so Neues? Okay, Blitzcrank Level 4 am Roman. Ich würde eigentlich sagen, er sollte auf sein Level 6 warten. Er sollte nicht so viel roman. So, Diana mit der Ultimate, da kommt Moonfall, aber es hat nicht gereicht, der hat Diana Ult und ja, der, die diven halt unterm Tower und der Blitzcrank ist halt Level 4, damit sind seine Base-Stats auch nicht sonderlich hoch, jetzt im Vergleich. Und Ion hat halt das doppelte Level, man muss ja auch bedenken, um je, für jedes Level ab braucht man immer 100 XP mehr. Das heißt zum Beispiel, wenn du für das Level 2 brauchst du glaube ich 280 XP, für das Level 3 380, für das Level 4 480 und so weiter. So dass du eben, dass es deutlich mehr ist. Also, der hat extrem viel XP verloren. Und die Kaiser, 
sollte dementsprechend die XP haben, aber sie hat sie nicht, weil sie einfach zu oft gestorben ist. Also die Botlane spielt auf jeden Fall auf der roten Seite deutlich besser. Der Zack hat einen guten Gang gebracht. Also die Jungler machen beide relativ guten Job, ehrlich gesagt. So, jetzt holt man sich hier den Drake. Holy Bear ist am Resetten und da wird man jetzt wahrscheinlich für einen Trade der Objectives schauen. Also das heißt, der Holy Bear... Oh, nein, okay, der Holy Bear will das contesten. Zack ist auch relativ langsam, deswegen muss die Kaiser jetzt helfen, anstatt resetten zu können. Äh... Uh, was, was ist das? Warum müssen wir uns das angucken? Und jetzt kommt der Fight und auch hier in der Mitte, der muss da rausflashen. Jetzt ist hier übel die Action. Jon ist da wahrscheinlich tot. Nein, er kommt da weg. Und da kommt der Knockoff auf die Diana. Da, da hielt er sich noch ein bisschen hoch. Die holen sich die Diana ab. Wow, die haben den einfach komplett ignoriert. <lacht> den Jon, der, die dachten wahrscheinlich, ja, der ist eh schon tot. Aber nein! 10 äh, Kills für das eine Team, also und 4 halt für das andere und im Early Game passiert meist noch nicht so viel ich kann mir vorstellen, dass das eine richtige Fiesta wird, also es sind ja kontrollierte Plays und das macht es den Unterschied zu solo Q aus, also sie spielen ja koordiniert, man sieht das ja und es werden immer Plays geforst und genau so muss man das auch spielen, das wollten wir sehen, da kommt die Action, da kommt auch der reingejumpt, muss er aber nicht mehr, da wastet er ein bisschen Time, ähm, da kommt dann ein weiterer TP von der Diana die wollen sich jetzt mit Lane holen und auch wenn sie ein bisschen behind sind, aktuell 2k Gold. Wollen sie auf jeden Fall das Game beschleunigen? Der Jon will das nicht und All In mit einer wunderschönen Fake zielt. Muss aber raus, weil er ist slow gedroppt. Und der Tower kann erst einmal gehalten werden, aber sie holen ihn sich jetzt wahrscheinlich. Der Sex stirbt da, die Nami kriegt schon wieder den Kill. Und da ist das Imperial Mandate noch drauf und der Lotion holt sich dann natürlich direkt den Double Kill. Einfach ähm, wunderschön gespielt. Auch das Fade Sealed war echt genial von dem Jon gesetzt. Das war einfach ein Zuckerschlecken. Lecker. Wuhu. Also, wie ihr seht, das blaue Team hat hier die Chance gesehen. Wir holen uns den Midlane Tower, holen uns First Tower, kriegen ein bisschen Gold rein, machen dadurch das Spiel ein bisschen schneller. Was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist für uns. <lacht> Weil... Sie wollen jetzt verhindern, dass das rote Team snowballt. Ähm, so, so relativ klassisch Snowball orientiert. Und gerade mit dem Lucian und, und dem Bully Bear halt auch im Early Game. Sehr ein, sehr impactful. Da ist die Kaiser, ist dann doch eher so ein bisschen Late Game. Auch die Diana, wenn sie später eine gute Ult mit Zack zusammen landet, dann ja, können die nicht so einfach weg. So. Da holt sich der, da geht Morde Kaiser in den De Realm of Death. Oh, da kommt der Hook vom Blitzbank, macht das hier solo. Nein, das kann er nicht. Nami kriegt den Kill. Und der wartet hier. Oh, und da ist der Sack drin. Aber der Flash von dem Mordekaiser war exzellent. Da hätte ihn vielleicht rausschieben sollen. Und jetzt wird hier noch getradet. Mordekaiser sehr stark in seiner Passive und holt sich jetzt hier natürlich den Double Kill. Also das war dann doch ein bisschen unüberlegt. Aber okay. So, jetzt wollen sie natürlich Druck machen auf die Sidelanes. Sie wollen sich jetzt wahrscheinlich die Sidelanes holen. Imperial Mandate ist wieder drauf. Die ist echt fett. Die <lacht> Nami hat auch schon gut Damage gemacht mit ihrem Imperial Mandate. Wir sehen hier auch schon die ersten Mythics fertiggestellt. Wir haben schon angesprochen, das Imperial Mandate von der Nami. Wir sehen hier natürlich auch auf Mordekaiser den Rift Maker. Das ist einfach das Item. Darauf hat Mordekaiser jetzt, keine Ahnung, neun, zehn Jahre lang gewartet, dass endlich mal ein Item für ihn rauskommt. Wunderbar zusammen mit Conqueror, das ist doch sick. Dann haben wir jetzt hier den Asylas, der letztendlich auch seinen Mythic schon mal fertig hat, der sich hier natürlich für das Everfrost entscheidet. Wunderbares Item. Und jetzt über Overextended der Lucian. Da kommt aber der TP von dem Mordekaiser. Das könnte spannend werden. Ich weiß nicht, wer das gewinnen wird. Der Blitzcrank Hook geht daneben. Der ADC ist schon mal isoliert. Die Kaiser ist tot. Und Shutdown für die Diana, weil die Nami ja tot ist. Und die Nami ist mega fett. Der Mordekaiser kann jetzt von der Seite aufräumen, nur die Nami ist gestorben und das ist doch etwas, womit man leben kann. Die Frage ist, kriegen sie die Diana? Ich würde sagen, hierher kommt noch die E, die E wird wahrscheinlich jetzt gleich kommen. Und der Blitzcrank dürfen wir nicht vergessen, ist aber auch noch da, er kriegt aber den Hook nicht mehr durch. Hat er überhaupt Mana? Was weiß ich. Also... Ähm, Zack mit seinem schönen Slow-Item, dem Frostfire Gauntlet, ist hier an der Stelle. Und da kommt der Engage in dem eben benannten Zack. 
verhezielt versucht herauszukommen, aber er wird ja instant abgebrochen, weil die schon vor ihm gemoved war oder hinter ihm gemoved waren. Er tradet hier noch ein bisschen weg und jetzt wird er wieder hier der Shutdown weggegeben. Uh, Shutdowns werden jetzt ein bisschen weggegeben. Die Kaiser will unbedingt hier den Tower defended haben. Holt sich den nächsten Shutdown. Lucian holt sich den Kill. Blitzcrank holt sich den Lucian den nächsten Shutdown. Also ihr werden jetzt Shutdowns gegeben. Das Game nimmt jetzt so langsam an Fahrt auf. Und wir sind jetzt hier bei 30 Kills. Das ist solo q niveau Wir befinden uns jetzt auf solo q niveau Hier passiert so viel. Und EU ist ein Server, wo generell immer sehr viel passiert. Das muss man natürlich dazu wissen. Für alle, die nicht wissen, warum das so ist. Äh... EU ist ein Server, wo sehr schnell Plays geforst werden. Ähm, die Devise ist gerade in den höheren Elos, wenn der Gegner ein Play forst, dann forst ich woanders was. Das ist so EU-Spielstil, wie wir es da gewohnt sind. Und das sehen wir natürlich hier im Competitive auch. Hier auf unserem EU-West-Server. Die Nami kommt dann nicht mehr weg. Ja. Also, ja. Dann haben wir einen Night Harvester auf der Diana. Ja, das ist ein super Item, ne? Kaiser da hat sich natürlich hier für den klassischen Kraken Slayer entschieden. Der Blitzcrank ist natürlich noch sehr weit von seinen Items entfernt, aber das sollte auch bald dabei sein. Ähm, genau. Ähm, Harold wurde übrigens gemacht von der... ...Seite des, ähm, ähm, roten Teams. So, ähm, die Diana holt sich jetzt hier den... Uh, Kill. Uh, Diana versucht da jetzt irgendwie rauszukommen. Der, der, der Mordekaiser ist halt big und den musst du respektieren. Ich weiß nicht, ob der TP so gut ist, ehrlich gesagt. Obwohl der Sylas könnte sich hier, wenn er rangeht. Er hätte rangehen können. Jetzt holt er sich erstmal. Wollen die jetzt Tower -Diven? Er holt sich jetzt ähm, halt erstmal Stormbringer und gucken wir mal, was er mit seinem Stormbringer machen will. Okay, ähm, dann ist also, hat er hat jetzt erstmal sein Dings genutzt, seinen Glaciate. Glaciate ist jetzt wieder auf Cooldown. Damit sollten sie den Tower holen können, denn jetzt haben sie nichts mehr, um den Tower eigentlich zu halten. Die können die Gegner nicht mehr zu ziehen und die Carries sind halt weit und breit nicht zu sehen. Damit sind die Midland Tower weg. Das Game wird hier, nimmt jetzt richtig an Fahrt auf. Die Midland Tower sind weg. Übrigens, alle, die es nicht wissen, wie, wie wird ein Game schnell, in dem der Midland Tower weg ist. Also, Objectives bestimmen meist, wie schnell ein Game wird. Kills sind zwar auch entscheidend, aber Objectives sind das, was die das Game entscheiden. Kills alleine machen nichts. Okay, so, jetzt geht's jetzt hier weiter auf den Mordekaiser. Der Mordekaiser ist aber mega big. Da braucht man bald Anti-Heal. Und sie haben noch kein Anti-Heal. Die brauchen dringend Anti-Heal. Ah, uh, der Mordekaiser hält sich einfach sehr krass. Er hat halt auch noch Conqueror. Er hat noch Conqueror, das hält ihn halt noch mehr. Man sieht hier leider nicht die Heilung. Aber 2% Omnivamp auf der Passive sind auch nicht zu unterschätzen. So, die Diana geht jetzt in die Sideline, holt jetzt hier den Lucian ab, was auch immer der auf der Sideline zu suchen hat. Und holt sich jetzt hier den Kill. Warum ist er auf der Sideline? In der Mitte ist keiner. Kennt ihr die Mitte? Ah, Diana geht jetzt Base. Ohne die Wave raus zu pushen. Hier passiert gerade nichts, von daher kann man das machen. Der Goldlied ist. steigt kontinuierlich, würde ich meinen. Der kontinuierlich steigende Goldlied ist auf jeden Fall präsent. Okay, dann haben wir jetzt hier den Sylas mit der, der hat Stormbringer gecastet. Ähm, da kommt, da kommt der Static Field und dann geht's wieder in den Realm of Death und der Hook äh, besiegelt den Tod für den Blitzcrank. Er hätte da noch mehr Zeit spawnen können, wobei das will er eigentlich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen war es schon gut gelöst und dann Mordekaiser. Also ich mich frage, bei Mordekaiser die W, stackt die auch, wenn er es auf Cooldown ist? Das verwirrt mich immer. Ich glaube ja, weil sonst hätte er es ja easy casten können. <lacht> okay, The Culling, dafür gibt es jetzt hier einmal Stasis von der äh, Diana, damit ist auch das Sonjas da, ja. Die Diana hat auch jetzt schon ihr zweites Item, genauso wie der Mordekaiser. Der Lucian auch hat jetzt natürlich seinen Essence Weaver und das ist so ein Punkt, wo man auch auf von einem Lucian aufpassen muss, denn dann kann ein gut gespielter Lucian auch einiges an Schaden raushauen. Auch wenn man sagen würde, okay, er fällt eher ab, aber die Range von, die, äh, die kommt von dem Gegner, hat eine starke Schwäche, also von dem blauen Team, von den Baggern, hat eine große Schwäche und die Schwäche von Befreit die Bagger ist, dass sie halt, dass sie halt, äh, wir haben keine Range, wir haben wenig Range, wir haben nur Kaiser und die ist auch nur mit Rangey, aber dasselbe gilt halt auch für das, äh, für, für, halt, für Curious Fox. Sorry, ich habe die Namen noch nicht drin. Ich habe übrigens vor, dass wir das übrigens live was machen. So, dann gibt es hier den Engage. 
Oh, schöne Kombi übrigens. Jetzt kommt die. Jetzt kommt sie rein mit. Wunderbar, schön, sehr schön gemacht. Mit Killer Instinct kommt's rein. Die Nami muss fallen. Der Hook sitzt leider nicht. Aber da Glaciate sitzt und die Kaiser holt sich mit Akafian Rain hier den Kill. Und jetzt geht's an den Nashor. Jetzt wird hier der Nashor angepinkt. Und wir sind es soweit. Ist es der Nashor jetzt? Das wäre ein guter Zeitpunkt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sie den Damage haben, den Nashor zu machen. Gerade weil der Mordekaiser kommt. Es ist ein Early Nash. Early Nash ist immer risky. Und den sollte man niemals machen, wenn ein fetter Mordekaiser in der Nähe ist. Denn der wird gleich seine Passive anschmeißen. Wird jetzt erstmal den Carry rausnehmen. Die sollten jetzt unbedingt den Nash abbrechen. Und jetzt kommt die Kavallerie, da kommt Fate Seed, er geht rein, Glaciate, ähm, lockt die Dämonen im Place, aber da kann der Mordekaiser schön mit seinem Passive glänzen. Der Sack wurde da abgebrochen und jetzt geht's in der Realm of Death Nummer 2 und da gibt's den Quadra Kill für den Mordekaiser. Uff, was ist ein Game? Jetzt waren die den Nash. Und das war der Nash Throw. Also es war noch nicht mal ein Throw, es war einfach ein Scheiß. Scheiß Call. <lacht> Sie sind ja auch B1, also ja. 10k Gold, das wird sich jetzt vergrößern. Ja. Das, der Delete wird sich jetzt weiter vergrößern und ja. Sehr schön, der Lied. Äh, jetzt haben wir hier einen wunderschönen 10k Gold Lied, den wir jetzt hier uns aufgebaut haben. <lacht> Auch wenn wir uns jetzt hier mal schauen, ist einmal den Farm. Hier, hier wäre natürlich 150 Farm Mega. Was der Lucian erreicht hat. Sonst sieht es eher mau aus. Ja. Drake Nummer 3 steht bald an. Also wir haben jetzt hier eine. Was haben wir überhaupt? Wir haben hier eine Ocean Map. Das ist doch mal cool. Der Mordekaiser wird sich freuen. Das passt perfekt zu deren Comp. Und der Jon geht da auf jeden Fall mal rein. Die Kaiser folgt mit Killer Instinct direkt in die Backline. Wird dann... Ja gut, jetzt fehlt halt dann der Damage, ne? Äh, die Diana hat leider auch äh, ihren Mund voll noch nicht. Deswegen, ja, wird es schwierig hier was zu reißen, ne? Die Diana stirbt jetzt auch, alles sind tot, jetzt geht's hier an den Drake und dann sieht doch doch so aus, dass wir hier einen schönen Snowball sehen. Ich würde jetzt nicht sagen, hier, ein oder zwei Leute, äh, dass irgendwie einer gecarried hat. Es war einfach so, ist einfach irgendwie das ganze Team, um das Ganze mal zu bewerten. Ja, Jon holt sich jetzt hier noch den und jetzt kommen sie asynchron aus der Base, was eine Katastrophe ist. Wenn sie jetzt die Gegner konstant picken können, wird sehr schwer. Sie müssen jetzt aber den Nash auch ausnutzen. Das müssen wir jetzt auch mal dazu sagen. Den sollen sie ausnutzen. Haben schön sich die Arrows geholt, haben dafür die Drakes abgegeben early und das hat sich... War perfekt. Da kommt Moon voll und hittet halt einfach mal alle. Das ist so insane. Auch Static Field kommt noch rein, aber sie kriegen halt nur einen. Und das ist die Nami und die ist nicht ganz entscheidend, auch wenn das teilweise sehr fett ist. <lacht> Muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, das rote Team, also Curious Fox und Classy hier einfach komplett. Die Diana kann da nichts machen. Das wirkt nicht sehr, nicht unkoordiniert, das wir, die haben einfach insgesamt, also ich glaube nicht, dass die unkoordiniert sind. So wirkt es nicht für mich. Ich habe einfach das Gefühl, die Force Plays, die nicht funktionieren können und sind individuell zu behind, um teilweise Plays zu forcen. Hier, ja, hier kann er nicht defen. Jetzt wird es natürlich auch schwierig, schwierig ohne einen Range Champion, wenn ich jetzt Kaiser rausrechne, ähm, das Ganze hier zu defen. Das wird wahrscheinlich gleich vorbei sein. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Kaiser auch Damage hat. Aber das Problem ist, sie ist halt vier Level behind. Ihr fehlt einfach der Farm. Die, das geht vorne und hinten nicht auf. Der Blitzcrank hat irgendwie mit Level 3 geroamt. Das war komplett YOLO. Ähm und der Diana hatte gute Ults gebracht, aber dann hat einfach der Follow-Up-Damage gefehlt. <lacht> Da kommt Moonfall again, aber trifft halt leider zu weniger und die Kaiser ist halt nicht im Game. Und der Sylas ist komplett out of game, der macht gar nichts mehr. Sylas trifft hier Chain Lash nicht, dann kommt Tidal Wave. Geht man da jetzt rein, jetzt wird man wahrscheinlich hier... Schöner Dodge, äh, der 
Komm, Killer Instinct, da gibt es den Shutdown und das bringt dann doch den Silas wieder so ein bisschen zurück. Äh, 15k ist jetzt immer noch in der Goldlied. Das sollte man nicht mehr. Da kann man vielleicht jetzt noch das Game stallen, aber ich glaube nicht, dass sie das auch gewinnen können, ehrlich gesagt. Schaut euch das an. Midlane Tower. Die haben sich den Midlane Tower, das war der First Tower. Und haben danach nichts mehr bekommen. Haben auch die ersten Objectives bekommen. Ich glaube, das waren wirklich die Yolo Plays, teilweise das dann entschieden haben. Vor allem von dem Blitzcrank. Vor allem von dem Blitzcrank. Neun Meister gestorben, gut, das sind gefühlt alle. Auf der Bots, Bot, auf der Bot-Hälfte. <lacht> also die Bot-Lane hat hier hart dominiert auf von links. Und ich würde sagen, das war eher so eine Bot-Lane-Diff. Und der Morde Kaiser hat das sehr souverän gespielt. Er hat einfach gefarmt. Er hat gefarmt, er hatte seine zwei Kills. Im Early. Und das ist das, was reicht. Wenn du gut farmst und zwei Kills hast, du musst nicht 10-0 stehen. Wenn du deine 1-2 Kills holst und den Gegner hat out farmst, dann gewinnst du einfach. So einfach ist das. Und jetzt schauen wir uns an. 17-4. Keiner hat anti hier Doch, die Diana hat anti hier mit ihrem Morello Nomicon. Es kann jetzt aber, weil die Gegner sehr stark sind und halt auch einen Mordekai haben, den jemand rausnehmen kann, nicht so lange im Fight bleiben. Die brauchen noch ein zweites Item. Die brauchen wahrscheinlich auf der Kaiser. Weil kein anderer hat die Möglichkeit, wirklich alle zu hitten. Mit, mit Spells, also konstant. Mit Spells vielleicht der Zag. So, jetzt gibt es hier wahrscheinlich den entscheidenden Fight. Ähm, den wollen wir uns nochmal anschauen. Also wir wollen auf jeden Fall uns nochmal sehen. Hallo? Äh, ja. So. So, wir wollen uns nochmal den Fight jetzt anschauen. Da kommt der Hook. Oh, schöner Engage. Und da haben sie die direkt den Lucian rausgepickt. Da kommt der Moonfall und da kommt auch der TP von dem Monikaiser. Und der geht jetzt hier natürlich rein, holt sich jetzt hier alle ab. Die Passive ist insane. Der Typ ist mega, giga fett. Er hat halt alles, was er braucht. Er hat alles, was er braucht. Und da holen sie sich jetzt auch noch den äh, Sylas Pentakill für den Monikaiser. Und mit Pentakill Monikaiser äh, geht es aus dem ersten Game. Das war das Auftaktspiel. Vielen, vielen lieben Dank. Fürs freundliche Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video. Macht's gut und ciao.